ശ്രീ മേജർ രവി സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ കായലിനപ്പുറം താങ്കളുടെ ഫ്ളാറ്റാണ് ആ ഫ്ളാറ്റ് ഇന്നുകൂടിയേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായത് മേജർ രവിയാണ് മേജർ രവി അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ താമസക്കാരനാണ് എച്ച് ടു ഐയിൽ സുനിലെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ നടക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്തൂടൊക്കെ നടന്ന് ഇവരുടെയൊക്കെ വീടും അവിടുത്തെ പച്ചക്കറി കൃഷിയും ഒക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ നാട്ടുകാരനായി മാറിയ മേജർ രവി വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമുള്ളൊരു നിമിഷമാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ആ വേദന മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എസ് ടു ഒവിനെ ഈ രാത്രി ഒന്നുകൂടി നോക്കുമോ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമോ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഇതത്ര ഈസി അല്ല അഭിലാഷ് നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചു ഞാനും എൻ്റെ താഴ്ത്തൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു ജോയ്സ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആരും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ വാലിൽ അടച്ചിടാറില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ താഴ്ത്ത സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ആരെങ്കിലും കയറി വരികയാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അറിയാം അപ്പം അത്രയും ഫ്രീഡം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവരെ നേരത്തെ സുല്ല പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കാലത്തിറങ്ങി നടന്നിട്ട് ഇവിടെ വരും ആ തോണി കയറിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് മരട് മുഴുവൻ കിടന്ന് കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നടക്കാൻ പോകും ഇവിടെയും വരും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം പരിചയപ്പെട്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പായിരുന്നു അതും രണ്ടാമത് ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് ചെറുതായിട്ട് ശബ്ദങ്ങൾ വരാൻ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ അത് കുട്ടികൾ ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കരയുന്നതായിരിക്കും കുട്ടികൾ വരുന്നു ഓടിക്കളിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എൻ്റെ വാതിൽ എപ്പോഴും തുറന്ന് കിടക്കുമായിരിക്കും ഒരു കുട്ടി വന്ന് എത്തി നോക്കിയിട്ട് പോകും പെട്ടെന്നായിരിക്കും ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അറിയ സിനിമയൊക്കെ കാണുന്ന ഹൈറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേജർ റിവിയങ്കിൾ ഈ സർപ്രൈസുകളും കുറെ കണ്ട് അവരായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി എന്തിനു പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടുത്തെ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് കിഡ്സ് എല്ലാ അത് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമില്ല ആ കെട്ടിടവും ഇല്ല ആ ജീവിതവും ഇല്ല കെട്ടിടം പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വേറൊന്ന് കെട്ടി പൊക്കാം പക്ഷേ ഈ കെട്ടിന കെട്ടിടത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ഹൃദയമുണ്ട് അതുണ്ടാവുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ പോലെ ഇവിടെ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള പരിചയം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ എവിടുത്തെയോ കാരണം ഇപ്പോൾ മരടുകാരനല്ലാതായി മാറി മാറി ഇപ്പൊ ഗെയിൻ ഐ എം ത്രോൺ ഔട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് സത്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഓർത്തപ്പോൾ ഇത് ഈ എച്ച് ടു ഒ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന അവസാന ദിവസമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നേരം വെളുത്തുണർന്ന സമയം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്രയോ തവണ മേജർ രവിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈവനിങ്ങിലാണ് വേറെ ഏതോ ചാനലുകൾ വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാനും ബിയോജും എല്ലാം കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തു ജയും കൂടി അവസാനമായിട്ട് ഏതായാലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വരാറില്ല എനിക്ക് നേവി ക്യാന്റീനിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനോ ഞാൻ ഈ വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പനമ്പള്ളി ഞാൻ വഴി പോയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും കാണണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ലൈറ്റ് കാണാനില്ല നമ്മൾ അവിടുന്ന് തേവരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് മൂ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുന്നേ തന്നെ തല ഉയർത്തി വന്നുകൊണ്ട് ലൈറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കണം ഇത് എവിടെയാണെന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും ഇതേ അന്ധകാരം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും മനസ്സാത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് അത് മാത്രമല്ല ഒരു പറയും ബിക്കോസ് ഇത് പൊളിക്കുന്നു പോകുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഇത് പൊളിച്ച് പോവുകയാണെന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വറി ഇന്ന് നേരത്തെ അഭിലാഷിച്ച് ചോദിച്ചില്ല എന്താണ് ഇന്ന് കാലത്തോട്ടുള്ള വറി എന്നുള്ളത് വറി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കുടുംബം ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം പോയിരിക്കുന്നു നാളെ ബിൽഡിംഗ് വീഴാൻ പോവുകയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ചുറ്റിക്കിടന്ന് കറങ്ങിയിരുന്ന ഈ നാട്ടുകാരിൽ പലർക്കും അവരുടെ വേദന എന്താണെന്നുള്ളത് ഇന്ന്
ഇന്ത്യൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിക്കാത്തക്ക രീതിയിലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലാതെ വിടാനുള്ള ആ മഷ്റൂമിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇവരിത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ അതിൻ്റെ വാൾസ് അടക്കം ഫീബിളായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കട്ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ വാൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും കാരണം ഇത് നമുക്ക് നൂറ് വർഷത്തിന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറ്റുന്ന കമ്പി ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഫോറിൻ കൺട്രീസിനും ഇന്ത്യൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് എനിക്ക് ആശങ്ക ബിക്കോസ് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര എക്സ്പെർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ശരി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന കമ്പിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല നിങ്ങളിവിടെ പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറയും ആയിരം ടണ് ആയിരം കിലോ എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഒരു ജലറ്റിൻ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോസീവ് എത്രയാണത് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളതും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ മേജർ രവി കാണുന്ന ഒരു ഒരു ത്രട്ടനിങ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ബിക്കോസ് ഈ നാല് വശത്തും ഇവർ തുളയെല്ലാം തുളച്ച് കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള കമ്പീട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ വിചാരിക്കുന്ന കാൽക്കുലേഷനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്ലോസീവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നൂറ് ഗ്രാമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് അവിടെ ആ കമ്പികളെല്ലാം കമ്പികളും ചുമരും പൊട്ടാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഗ്രാമായിരിക്കും അല്ല അതിൻ്റെ പ്ലാനും ഡിസൈനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ സാധനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ ഒരു ഒരു മൊത്ത വിലയ്ക്കല്ലോ ഈ സാധനങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് സമ്മതിച്ചു ഇത് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരോ ആരൊക്കെ ആണെന്നുള്ളതാണ് ആരാണെങ്കിലും എൻ്റെ വ്യാകുലത ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് വറിയിങ് മീ കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇത്രയും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോസീവ് വെച്ചിട്ട് വാൾസ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക് അത് ഇത്ര വലുതല്ലോ അത് ഈവൻ പഞ്ചാബിലത്തേക്ക് ഒരു വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് നയൻ ഇഞ്ചസ് ടു ടെൻ ഇഞ്ചസ് ഉള്ള വാൾസ് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള വാൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് വെച്ചിട്ട് മിലിറ്ററി ആക്ഷന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്താണോ കാരണം നമുക്ക് ജനലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രെയിം ചാർജ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത് ഈ സമയത്തും അവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത കമ്പിയും കൊന്തും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കയറി പോകാൻ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇതേപോലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഞാനിവിടെ കാണുന്നത് ബിക്കോസ് ഒരു സൈഡ് അത് ആ ബാലൻസിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീഴേണ്ട സാധനം വിടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് മാത്രം പൊളിഞ്ഞ് തൂങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദാരുണമായിട്ടുള്ള ലുക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇതാണ് എന്നെ വറി ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇഫ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ എർത്ത് ഈ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാറക്കല്ലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്ലാതെ വീഴുന്നത് ഇതൊരു ചതുപ്പ് നിലമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ദ ഇമ്പാക്ട് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് എ എർത്ത് ക്വയ്ക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വറീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പോയി യെസ് ബട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലോക്കൽ ആളുകൾക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ